Kijkers, van harte goede dag en welkom bij een nieuwe aflevering van ons programma In Gesprek Met, waar wij dus interessante onderwerpen gaan belichten en daarvoor aan tafel gaan, aan tafel gaan met professionals. Vandaag zijn we op een bijzondere plek, een rustgevende plek. En we gaan praten over een onderwerp, als u mij vraagt, een van de belangrijkste onderwerpen waar de mensheid het over kan hebben. Happiness. How can we as human achieve the highest state of happiness? En daarover gaan we het vandaag hebben. Bent u ready? Komt u maar mee. Swami Prabhudanand, welcome in our episode of In Gesprek Met. I'm going to translate it into English. In English, it would be called In Conversation With. We are very glad to have this conversation with you. I think it is an honor for you to be here and to talk about the most important thing in human life, happiness. Welcome. Thank you. Thank you very much <coughs> for calling me in your program. Yes. Okay. So we talked about in our conversation before the interview started, we talked about how humans can achieve happiness. We talked about the Art of Living program, the Art of Living Foundation. In Suriname, I know that a lot of people heard about the Art of Living uh, Foundation, but there are also a lot of them who don't really have a clue what it means. So can you tell us a little bit more firsthand about the Art of Living Foundation? Yeah. The, 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 it is a movement. Mm. Art of Living, it is a movement. This movement started in 1981 mm. by his Holiness Sri Sri Ravi Shankarji in India. And it has become so popular, it's spreaded and been practiced over 180 countries around the globe. Wow. Yeah. Now, you know, this, see, hum life is a, a journey of evolution and living is an art. I think you put that very beautifully. <laughs> Living is an art. Yeah. Tell us about that. You know, we have no choice, right? We have to live. <laughs> but uh, m uh, maintaining the optimum happiness, gaining the you know, uh, contentment, achieving the contentment and living with that spirit that needs some skills mm. that skills to eliminate stress anxiety anger depression all the negative emotion from the system now here in art of living programs we teach how to eliminate these negative uh, emotions mm -hmm. from our system mm -hmm. which are very harmful and once you are free of stress, tension, anxiety, anger, depression, all this. You are inevitably happy, right? Yes, <laughs> yes. I think that is very beautiful that you're putting it that way because a lot of us are struggling yeah. with anger issues. Yeah. A lot of us are struggling yeah. with depression. There's a lot going on. Yeah. But the Art of Living Happiness Program yeah. was specifically designed to help those kind of people with those kind of issues. Yeah. How did that whole thought 
came about? Who designed the program? Yeah. The program, we have various programs. Yes, tell us about that. Yeah. So what you are asking about that happiness program, that is the gateway of art of living. Mm. The basic program, happiness program. And uh, all our courses been designed by His Holiness Sri Sri Ravi Shankar Ji. And we have trained several people to, who are uh, senior practitioners of this school of thoughts. So over a period of time, after practicing long, they become our teacher. Yes. Anyone can become teacher who have, have interest in it. And the, this way we spread it over 180 countries. Now, this happiness program, it's a three days program. It's, it has different modules, three days, four days, and six days. Okay. Now, we teach some physical exercise, a little bit of stretching, body, to make the physical body flexible. Mm -hmm. Then, some intellectual exercise, some emotional exercise, some behavioral exercise. And, you know, flexibility matters whether it is at the physical level or at the emotional level or at the understanding level isn't it? yes flexibility matters. matters that's very true so now this you know is the beauty is the three days mm -hmm. three hours a day mm -hmm. and for three days practicing this sudarshan kriya which we teach in our program and of course meditation you know, one, one started uh, getting that mm -hmm. flexibility within. Yes, yeah. yes. And um, correct me if I'm wrong, but I think you are here for this three days program. But yeah. after you're done, the people must be able to, on their self, keep on practicing. Because I think it's three days to lay the foundation, yeah. but they have to go on with the practice that they learned during this course. Is yeah. that correct? Right, <coughs> partially. You know, before I came to Suriname, mm -hmm. people of Suriname, people of Paramaribo, Nekeri, Para, Saramaka, they, we found, I, I found people from these places, they have already tested our program and s many of them are still practicing. We have many teachers in Suriname. Mm. Uh, yeah, very enthusiastic, energetic teachers. And me being here, the purpose of me being here is, you know, we are offering our programs absolutely free of cost to a particular section of the society. Okay. Such as, though it is the profession for them, but it, this profession is a kind of service to the nation. Hmm. Right? Yes. S such as the nurses, medical nurses, the teachers of government schools, and then the policemen mm. and the army. Yes. Though it is their profession, mm. but it is a service to the nation. Yes. So we are offering our program in Suriname for this, uh, for this August and September. Okay. In these two months. Yes. Free for this section of people. And uh, you mentioned just now that people in the uh, 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 nurses, policemen, yeah. military. Why is it most important for those group of peoples to uh, partake in this happiness program? Mm -hmm. I have an idea why, but I want the people at home to know why is it most important for them to partake in this program? Yeah, you know, <clears throat> if you see this profession, it requires lots of determination, dedication, selflessness and of course many a times uh, you find it a thankless, huge responsibility mm -hmm. with loads of concern and it's a service to the nation. Yes. So just to recognize their service to this nation, to this humanity, uh, so we are offering our, 
um, from our side. Yes, yes you, you guys are doing your part yeah. in humanity to achieve happiness. So many people, in, I, when I, I, I told a couple of people that I'm going to have this interview with you, they started asking me questions. Is it the same as yoga? What is the difference? When I do yoga, is that enough? Can we talk about that? Is yoga enough? Or do we need, how does yoga applies or is, is, yeah, how do you say it in English? How does yoga apply to the, the happiness program? Because I have friends who do yoga and they're like, yeah, but I'm already doing, I'm practicing yoga, I'm stretching, I'm flexible. Can you tell us more about that so the people can understand? Very good question. You know, yoga is uh, mostly mis misunderstood. <laughs> but I <laughs> found, <laughs> yes. Uh, it is not only the physics centric stretching and exercise. Mm -hmm. If you see the entire life comes under yoga. Yoga is a philosophy, yoga is a darshan. Now, you know, I, I just spoke about the flexibility. Mm -hmm. So, yoga is a, yoga brings, inculcates a discipline into it. Mm -hmm a discipline in physics, a discipline in our emotion, a discipline in our thought process and in yoga there are eight limbs it is said, yama, niyama, asana, pranayama mm -hmm. means you know regulating the life force energy mm -hmm. broadly breath. Mm -hmm. So, if you see you will find that in, in different occasional emotion, our breathing pattern are different. Yes, that's Suppose true. someone is angry, he will breathe fast and a person settled, happy, is, will breathe in a different manner. So, by the state of state of the mind, it uh, controls the breathing pattern. breathing pattern. Now here in our workshop, our Art of Living Happiness workshop, we teach and practice how to have a s happy mind, stable mind by practicing, by practicing Sudarshan Kriya and a little bit of breathing exercise. Mm -hmm. yeah. mm -hmm. so if I listen correctly, it, our breathing pattern is very important and yeah. has a, a, a side by side, how do I call it, a, a, a cooperation yeah. with our mindset. So the happiness program is specifically designed to teach us how to become in the state of happiness yeah. and control yeah. our breathing patterns. Yeah. Is that correct? Correct. And you know, our diseases are psychosomatic. The state of mind, according to the state of mind, one welcomes the disease, whether it is a high BP or a diabetes. Mm. These are called psychosomatic diseases. Mm. So, maintaining a healthy state of mind is very important. Even for the housewife, if you see, look at any housewife, he is not above stress, she is not above stress. Stress has become a part of our life. Either it's a school going boy, kid or a office going person or a housewife or a businessman or anyone. Stress and uncertainty is a part of our life. Now, we need to deal it at, our, at earliest as possible as earliest as yes, possible. Yes, because yes. oftentimes I remember people say, yeah, but you're too young to be stressful. Yeah. You're just six years old or yeah. you're 10 years old. How can you have yeah. a stressful situation? Yeah. But yeah. at any age, I think a human can encounter some form of stress. Exactly. And if I, you know, during my stay in Suriname, mm -hmm. I also observed the uh, suicidal rate of Nikiri side. They are very uh, at the young, very young age, and Dikiri is the uh, highest. They are a little higher in terms of education, and also their their position is higher in terms of 
people attempting suicide. Yeah. So one side education is also high and suicidal rate is also high. So, so there's something going on there. Something, something needs to change. Yes, there we can play a big role. Yes. A little knowledge about life uh, and a disciplined living and of course cheerful and happy living. You know, in India, I'm from India. Yes. So in India, we have a, we had a pro big problem of farmer suicide. Mm -hmm. Farmers committing suicide in yes. various places due to, due to many reasons. We started working and we found very good result. Very good result in Maharashtra, in Madhya Pradesh and many states. Yes. Yeah. So the course, the happiness course is two months, August and September. Uh, for is it this, enough? Yeah, uh, for this uh, section of people, yeah. this nurses. Oh, because uh, I thought maybe after teachers? this we're leaving and nobody can. <laughs> <laughs> so like that, then the problem no. will remain. So no. it's just for these set of people. But after that. After that, they have to pay and do the oh, course. Okay. Yeah. Ah, now I completely understand. And starting when from August? Uh, <coughs> we are working on that. Oh, okay. From any day we'll start. Okay. Yeah. Nice. I think everyone who is a nurse or military or in the police who, who hears this can just yeah. check within their department what the possibilities are to take part of this yeah. course. Uh, we talked in our uh, our conversation earlier on. We had it. We talked about the conversation with yourself as mm. a human. Mm. Many of us have this idea that we should verbally speak to ourselves, and some people even find it weird speaking mm. to ourselves. Mm. But how important is the conversation with yourself to achieve the happiness that you're talking about? Yeah. It's a very deep question. Mm. You know, we have uh, so many communication workshop, communication skills, communication um, degree and diploma programs. But the communication you are asking about, it is all about the self-communication. My communication with me without any language. Mm -hmm. Yeah. So, it starts with meditation. And it, how can I, for someone who doesn't know how to meditate, I can just get up and just become quiet with myself, quiet my mind? Is that something that you also teach in the course? But, you know, just only, uh, just only keeping eyes closed and sitting quiet is not meditation. Oh. Yeah? <laughs> yeah. Suppose, Suppose I ask you to close your eyes mm -hmm. for a while, just close your eyes and don't think about any monkeys. You just close your eyes and don't think about any monkeys, anything you can, anything you can think, but don't, not a single monkey. Mm. And now you open your eyes. And so I what was monkey. there? <laughs> monkeys only. So, you know. W the mind has its own pattern mm. of functioning, yeah. right? So we need to know the pattern of the mind first, the nature of the mind, how it behaves with me. Mm. Then meditation or understanding life and me in context of life will be very easy. Mm. Yeah. I think this episode is too short for right. us to have this conversation. Right. Right. But what I want to be really uh, stayed out in this conversation is that our happiness program, the happiness program of Art of Living Foundation, plays a specific and a big role yeah. into humankind to achieve that state of happiness. And you, Swami Prabhu Nanand, you are here specifically for this group of people to help them. Yeah. Uh, if I were to say, what is happiness to you, what would you say to the people? For me, happiness is my least requirement and what most I can give. That is 
for me happiness. Wow. Wow. I, if I require the least mm -hmm. and I have to give the more, most, mm -hmm. then that is my happiness. That is my satisfaction. Very nicely yeah. put. Is there something you would like to say before we close to the audience at home watching? Yeah. Because not, not many times we get the opportunity to sit with you. Yeah. Is there anything you would like to say to them? You know, I would like to say them. Uh, I have to like to say. Uh, I spoke about it. I want less, and I want to give more. But this is the philosophy of any household family. If you say, if you see the any family, the father the mother and the elders, they are sacrificing their life, they are sacrificing their little, little joy and uh, you know, demands for the sake of their next generation. Right? So, it is very much in them also, getting less and giving more yes. in terms of material or in terms of joy, love. Yes. So, I mean, Thank you very much Thank you. for this conversation. I think a lot of people will join the program, especially because after September they can still join. Yes. So thank you very much for your time and I appreciate it. Thank you. Thank you very much. No. Thank you, Simone. Kijkers, welkom bij dit deel van deze aflevering van In Gesprek met. In dit deel praten we met Deo Sharman. Hij is de voorzitter van de commissie van rapporteurs die bezig is met het nieuwe burgerlijk wetboek. Luistert u mee, want we praten met hem over de verschillende aspecten van het nieuwe burgerlijk wetboek. Nogmaals welkom in ons programma, meneer Sharman. Uh, DNA is onlangs begonnen met het behandelen van de wetswijziging van het burgerlijk wetboek. En we merken dat het wetsvoorstel al sinds november 2021 is ingediend. Um, waarom heeft het zo lang geduurd met het beginnen over dit wetsvoorstel? Ja, gegroet mevrouw Magnak en natuurlijk ook uw uh, kijkers en luisteraars gegroet. Inderdaad is de wet in 2021 ergens eind 2021 ingediend. En in februari 2022, dus nu bijkans anderhalf jaar geleden, is er een commissie van rapporteurs benoemd. U moet zien het uh, burgerlijk wetboek als een groot dik document met heel veel informatie. Die het leven van de mens beheerst van de geboorte tot de dood en misschien zelfs verder. En omdat de materie zo veel is, zo taai is, maar omdat er veel wijzigingen in gebracht moesten worden, heeft het ook lang geduurd dat de commissie van rapporteurs heel veel hearings moet houden en een zaak op een rij moest krijgen. We hebben daartoe, de commissie van rapporteurs, heeft heel veel deskundigen, vakmensen, juristen, advocaten, notarissen, rechters, noem maar op. Maar ook religieuze organisaties en andere maatschappelijke organisaties. Uh, jeugdinstituten, waar we zoveel als mogelijk kunnen trachten iedereen een beetje hun mening aan te horen, hun inzichten mee te nemen, om dan in discussie te gaan. Dus dat heeft aardig wat tijd in beslag genomen. Uh, omdat wij de mening als commissie waren toegedaan dat je de zaak goed moet voorbereiden. Het moet niet heurig heurig gaan plaatsvinden. Het is een veel te belangrijk document om daar uh, 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 lichtvaardig over te gaan. Dus we hebben veel tijd uh, besteed in. Uh, in, in de voorbereiding van, dit concept, uh, van de conceptwetten. Dus vandaar dat het zo lang heeft geduurd. En gelukkig zijn we eindelijk gestart, een beetje op aandringen van uh, de commissie zelf, van laten we toch ermee beginnen, anders blijven we te lang wachten, omdat we weten dat er ook andere belangrijke zaken zijn, wetten zijn die gedaan moeten worden. Maar als je één keer ermee begint, dan zal het ook een keertje gaan eindigen. Dat was onze uitgangspunt. Ja, en u heeft al aangehaald hoe de voorbereiding aan toe is gegaan, welke ja. groepen zijn gehoord. Maar kunt u dus 
concrete een paar voorbeelden noemen van groepen, instituten oh, ja, die zijn. Absoluut. Uh, we hebben bijvoorbeeld notarissen gehoord, de vereniging van notarissen, de vereniging van uh, advocaten, we hebben rechters gehoord. Uh, we hebben andere juridische deskundigen, iconen, weet je, meneer Yadanan Singh, uh, meneer uh, Sarohman, uh, meester Gangaram Pandey. Uh, we hadden ook een uh, buitenlandse consultant, uh, professor De Boer. Mensen van de universiteit, weet je wel, laten we hun niet vergeten. Professor Feira, uh, pro, uh, dokter Geer, uh, meester Geerlings. Maar we hebben ook heel veel ondersteuning gehad, bijvoorbeeld mevrouw Shenalin die zo vaak hier ons zaken heeft gepresenteerd vanuit haar, haar vakgebied en haar inzichten, weet je wel. Uh, maar we hebben ook vrijwel alle religieuze groeperingen gehoord. Want sommige dingen, weet je dingen als huwelijk en adoptie en allerlei zaken, die regadeert hen zeker ook. En, maar we hebben ook jeugdinstituten, weet je wel, de mensen van uh, jeugdparlement, nee, jeugdinstituten en zo hebben we ook gehoord. Dus we hebben getracht. Een, een samenleving breed, een beetje zoveel als mogelijk. Mensen, deskundigen, instituten, KKF hebben we bijvoorbeeld ook gehoord. Uh, dus eigenlijk hebben we geprobeerd om niemand over te slaan, omdat we vonden dat iedereen is belangrijk en iedereen zal wel inzichten hebben die bruikbaar zijn. Uh, dus daarom dat het ook allemaal zo lang heeft geduurd. Ja. En sinds Suriname een staat is geworden, kennen we deze een... Uh gebruiken we dit burgerlijk wetboek. Ja. Uh, nu zijn we op een punt gekomen waarbij we zeggen van we moeten wat veranderingen plegen binnen dit uh, wetsproduct. Waarom is het zo belangrijk om nu enkele veranderingen in het burgerlijk wetboek ja. te brengen? Laten we zeggen dat onze BW niet vanaf 1975 dateert, want dan zijn we onafhankelijk geworden. Onze BW dateert van 1869, dus uh, langer dan 150 jaar geleden. Uh, en uiteraard, we waren toen een kolonie van Nederland en toen Nederland was, bezig was zaken te ordenen en ook een BW te implementeren in de gebiedsdelen, zoals in de Antillen, dus toen ook in Suriname. Dus het was een compleet Nederlands product op basis van inzichten en kennis en kunde van toen. Maar je begrijpt wel, in die 150 jaren is er zoveel veranderd in de Surinaamse samenleving. Uh, zoveel kennis is erbij gekomen, zoveel literatuur is ontstaan, zoveel verdragen hebben we mee geratificeerd. En alles moest dan een beetje gestroomlijnd worden. En deskundigen, mensen, vakmensen die elke dag werken met de, met, uh, de BW, die gaven natuurlijk aan van hey, dit is niet meer goed voor woord, dit is niet meer van de tijd, dit klopt niet meer. Weet u wel, ook zag je rechters bijvoorbeeld rechtsuitspraken doen die uh, op, op basis van nieuwe inzichten en nieuwe kennis. En dat is uiteindelijk rechtersrecht geworden. Dus al dit soort zaken, uh, rechtersrecht, uh, nieuwe inzichten vanuit literatuur, uh, andere praktische zaken, maar ook stroomlijnen met, uh, hoe heet het, met uh, verdragen, dat heeft uiteindelijk genoopt om die, uh, onze BW integraal te gaan wijzen. Maar ook de taal dat gebruikt was, ook Nederlands dat er was in BW, ook dat moest een beetje gemoderniseerd worden. Dus er is genoeg reden geweest. Ik moet aangeven dat zeker <coughs> op diverse momenten er kleine interventies al zijn geweest in BW. Weet je wel, dingen die heel erg dringend en nopend waren. Dat is bij tijd en wijle met uh, korte wetswijzigingen uh, veranderd geworden, zoals recent nog. Uh, uh, de bevoegdheid die aan CBB, Centraal Bureau voor Burgerzaken, is toebedeeld geworden om kleine spelfouten en typfouten in namen op zelfstandig te gaan wijzigen. Natuurlijk onder strikte voorwaarden hè? en dat niet alles naar de rechter hoeft te gaan. Dat is een meest recente voorbeeld. Uh, maar er zijn ook nieuwe dingen ingebracht in onze BW. Uh, iets als bijvoorbeeld appartementsrecht. Dat kwam niet voor in onze oude BW of onze huidige BW om het zo te noemen. En omdat dat nu vereist is in de samenleving, op basis van wat zich afspeelt in de woningbouwwereld, blijkt er behoefte te ontstaan voor het neerzetten van appartementen. In onze conceptie is een appartement een vrijstaande woning met een paar kamers die je kan huren. Maar wat we hiermee bedoelen is een complex gebouw. Weet je wel, één groot gebouw op een terrein en waarbij je dan één appartement kunt kopen waarvan je de eigendomsrechten krijgt. Uh, waarop je krediet kan nemen, noem maar op. Hè. Dus, en dat soort dingen moeten goed geregeld worden. Want in het huidige BW staat er, alles wat op de grond staat, vormt één integraal onderdeel. Met appartementsrecht, dan ga je dingen een beetje gescheiden houden. Als u eigenaar bent van appartement 1, 
dan bent u eigenaar, dat is van u, u mag dat kopen, u mag dat uh, gaan verpanden, noem maar op. Hè. Uh, dat zijn allemaal dus nieuwe dingen die op basis van nieuwe ontwikkelingen in de samenleving is meegenomen. Kortom wordt getracht om die sociaal-maatschappelijke werkelijkheid zo dichtbij mogelijk te brengen met de, met de rechtsorde. Weet je wel, dat die kloof steeds smaller moet gaan worden, omdat het met voor mensen te maken heeft. En in, die, in het rechtsverkeer moet alles soepel gaan verlopen. Maar ook die rechtsbeleving, dat je een goed gevoel hebt van dat het goed geregeld is, moet prettig zijn. Ja. En aan het begin van een, de behandeling van, de, ja. van deze wetswijziging, hebben zowel de voorzitter en andere leden aangegeven dat het een historisch moment is. Ja. Wat is ja, kunt u dat vanuit uw perspectief ja, benadrukken? Ja, absoluut. Uh, we zijn eigenlijk al sinds 1992 bezig met de wet na te gaan wat allemaal gewijzigd moet worden. Begrijpt u wel? Uh, en vanaf toen zijn er trajecten ingezet, commissies ingesteld, uh, workshops gehouden, seminars gehouden, noem maar op, noem maar op. Hè? En uh, dus begrijpt u dat is 30 jaar geleden inmiddels. Ja. Dus terwijl het eigenlijk 30 jaar aan het voorbereiden was en zaken aan het uh, evalueren was en inventariseren was, is nu het moment aangebroken. Dus daarom zeg ik van, luister, het is een historisch moment dat je na 150, 155 jaar verder die hele, uh, dat hele BW, Finans en Wetboek, nu integraal gaat veranderen. Met alle inzichten die er bestaan, met alle nieuwe dingen die er zijn, uh, mag wel. Alles dat bij de rechter als wet is ontstaan, de jurisprudentie, dat je dat allemaal gaat meenemen. En nogmaals, uh, blijven verder uitstellen, zou ook de ontwikkeling kunnen stagneren. Omdat een heleboel mensen uh, niet tevreden waren op de wijze waarop ze die, uh, dat recht konden beleven. Hè? Dus ook die, uh, dat gedeelte moest goed nader bekeken worden. Vandaar dat we zeggen van, van luister, laten we het toch een keertje doen. Dus nu na 30 jaar voorbereiding, om het zo te noemen, door deze commissie anderhalf jaar, dan zijn we op het punt beland om dat wetboek, dat, die concepten nu te behandelen. Ja. Okay. En, en um, als we dus inhoudelijk gaan kijken naar de veranderingen die komen of die moeten komen, ja. wat zijn de meest ingrijpende veranderingen die nu nodig zijn? Uh, een heleboel dingen, want het hangt er vanaf wie er naar kijkt en hoe je er naar kijkt. Uh, Kijk, iemand die in de bedrijvenwereld zit, die voor hem zijn de zakelijke rechten belangrijker. Maar iemand die een boedel moet verdelen, voor hem zijn de, de erfrechtssituaties belangrijker. Dus daarom zeggen we, alles is belangrijk. Maar sommige dingen zijn technisch van aard. En die zullen dus niet heel veel discussie gaan uitlokken, omdat iedereen uh, mee akkoord zal zijn. En sommige dingen zijn een beetje, uh, hoe zal ik het zeggen, een beetje delicater. Of zal meer discussie met zich meebrengen. Als u het goed heeft gevolgd, heeft u gezien... Wat voor discussies geweest over uh, de legitieme portie, over de langslevende echtgenoot, over de leeftijd van 18 jaar, begrijpt u wel, over één ouder adoptie. Dat zijn allemaal delicate kwesties waarbij meningen verdeeld zijn, zowel bij de actoren die we gehoord hebben, als bij de leden in de Nationale Assemblee. En ik denk dat het een gezonde zaak is dat we op die manier met elkaar gaan discussiëren en uiteindelijk tot een bepaald lijn zullen moeten gaan komen. En nogmaals, misschien kunnen we niet alles, alles kunnen regelen zoals iedereen dat wil. Dat zal nooit kunnen. Maar ik denk dat de wijzigingen zoals nu zijn voorgesteld, ons allemaal wel dichter bij elkaar zal brengen. Die, 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 sociaal, die, die maatschappij bij, bij die rechtswereld, dat we wel dichter bij elkaar gaan komen. Dus iedereen zal er voordelen aan gaan hebben. Maar wellicht zal niet iedereen met alles tevreden zijn. Kijk, een van de heikelpunten die zeker speelt, en waarover we eigenlijk weinig hebben gediscussieerd, is de kwestie van de LBTQ-groep. Ik zal u zeggen, um, dat is een deel van de samenleving, een geïntegreerd deel van de samenleving, waarom zouden we ze apart moeten beschouwen. Maar alle deskundigen hebben gezegd, hou het nog even aan. Neem het nog even niet mee in de BW. Het ligt een beetje gevoelig. Weet u wel, religieuze organisaties die allemaal hun eigen standpunt ten aanzien van die groep van mensen hebben. Maar de mensen zijn mensen, zijn Surinamers, ze hebben de rechtenplichten, ze hebben alles zoals u en ik en wij allemaal, begrijpt u wel. Dus het ligt erg gevoelig, misschien moeten sommige zaken nog een beetje gaan ontdooien, een beetje anders gaan worden, totdat we het gaan moeten regelen in de wet. Dat zijn gevoelige dingen, daar hou je rekening mee, dat die samenleving misschien nog niet helemaal aan toe is. Dus uh, vanuit dat perspectief, 
kan ik ook wel begrijpen dat sommige mensen zeggen van ja, maar dat van langslevende echtgenoot regel het niet op die manier. Laat het zoals het is. Begrijpt u wel? Die samenleving is nog niet ready voor. Kan. Die discussie moet hier in de Nationale Assemblée gaan uitwijzen welke kant we op dit moment willen gaan. Ja, dus vele van die veranderingen die gebracht worden als ik die vergaderingen goed heb gevolgd, zijn op basis van de mensenrechtenverdragen die Suriname heeft geratificeerd. En op basis daarvan zegt de LGBT groep ook dat het tijd wordt dat Suriname dus iets gaat doen voor ze binnen de wetgeving. Dus als die groep zich nu overgeslagen voelt of niet geteld voelt, hoe gaat die, de DNA dus daarmee omgaan? Ja, dat is inderdaad dat is een hele goede vraag hoor. En nogmaals, ik bekijk die groep als niet een aparte groep. Ik zeg altijd, zijn Surinamers, het zijn onze mensen, onze familie, onze kinderen, onze, iedereen weet je wel. In dit land zijn we toch allemaal familie van elkaar, alle 600.000 mensen. Dus waarom moet ik ze apart gaan beschouwen? Ze hebben terecht een punt. Er zijn evenveel mensen, evenveel burgers van dit land als u en ik. Dus uh, dat is inderdaad een punt. Alleen moet je ook rekening houden met gevoeligheden in deze samenleving. 90% van onze samenleving heeft een geloof, heeft een religie. Of je nou christen bent, hindu bent, moslim bent of wat bent, maakt even niet uit. En die mensen, als het gaat om bijvoorbeeld sommige zaken als het huwelijk bijvoorbeeld, weet je wel? Want we hadden ook situaties van dat een, een, een biologische vader die niet de juridische vader is, weet je wel, soms komt claimen, maar dat is mijn zoon die bij jou woont, weet je wel. Moet je dat toelaten, moet je een DNA-test gaan toelaten, zet je het huwelijk niet onder druk, terwijl vanuit de religie het huwelijk als heilig wordt gezien. Weet je, dus het zijn hele van die gevoelige dingen waarbij je niet altijd uitkomt. En die, die kwestie, die benadering van de LBGTQ-groep, is zoiets, weet je wel. Je weet er nog even niet zoveel raad mee. En ik zelf denk ik dat je inderdaad die discussie op gang moet brengen. Ik ben uh, toevallig ook voorzitter van de commissie Mensenrechten. En ik probeer vorm te creëren voor iedereen, ook voor de LBGTQ groep, om over dit soort zaken te praten. Want geloof u mij, het gaat misschien nog wat tijd duren. 30 jaar geleden, je kunt de mensen vragen die toen tiener waren of iets ouder waren, was de situatie helemaal anders. LBGT mensen werden letterlijk met, de, met stenen bekogeld en al dat soort dingen. Je ziet, die acceptatie is veel beter geworden. Mensen durven nu makkelijker uit de kast te komen. Mensen durven openlijk over te praten. Soms in sommige kringen nog een beetje, weet je wel, is het nog taboe in andere kringen niet meer. Dus ik denk dat er wat meer tijd nodig is om ook wetgevers de DNA zo ver te krijgen om openlijk daarover te praten en een mening te geven en ze van luister, die kant moeten we opgaan. Ik ben wat dat betreft vrij in mijn denken. Ik ben ook overigens als huisarts ben ik zo opgeleid om alle patiënten gelijk te behandelen, ongeacht is je seksuele geaardheid, dus dat is niet een punt. Ik kan vrijer naar kijken, naar die issue kijken. Ik kan openlijk erover gaan praten, maar ik denk dat niet alle parlementariërs daartoe in staat zijn. Zijn. En de discussies die ik met ze heb, voel ik dat, zie ik dat. Maar vroeg of laat zullen we inderdaad een bepaalde koers moeten gaan opgaan. Maar ik denk dat er daarvoor wat meer tijd nodig is. Dus nog een, punt, nog een vraag daarover. Um, hm. U heeft aangegeven dat verschillende groepen zijn gehoord. U bent zelf voorzitter van de Mensenrechtencommissie. Is deze doelgroep gehoord en hebben jullie dat in overweging genomen? Ja, we hebben alle doelgroepen gehoord, voor zover ik me kan herinneren. Hè? Uh, maar nogmaals, uh, je moet dingen afwegen. En uiteindelijk, welke kant je op gaat, komt door de deliberaties in de Nationale Assemblée. Ook als zou ik links willen lopen, als de rest rechts wil lopen, de meerderheid, dan zal ik me als goede democrat erbij moeten neerleggen. Inderdaad. Oké, okay, en als we kijken naar huwelijken, en, uh, er is ook aangehaald bij iets van de, de openbare vergaderingen, dat een... Um, Leeftijd een grote rol speelt. Mannen mogen dus eerder trouwen dan vrouwen bijvoorbeeld. Um, en we merken ook dat we dus in Suriname met verschillende culturen het zo is dat bijvoorbeeld de Javanen en Hindustanen wat dus ja, eerder kunnen trouwen. Hoe gaat dat geregeld worden in oh. dus deze moderne nee. samenleving waarin we nu zijn? Ja, kijk, vroeger hadden we de Aziatische huwelijkswetgeving. Ja. Hè? Toen konden de Hindustanen en Javanen op basis van die Aziatische huwelijkswetgeving 
met een 14 en 15 al trouwen. Die wet is al lang afgeschaft. Dat is in 2013 al afgeschaft. Alle huwelijken zijn toen bw huwelijken geworden. Dan nog was het mogelijk dat de vrouw op 16-jarige leeftijd kon trouwen en de man 18. Alles daaronder was niet toegestaan. Nu hebben we gezegd in onze nieuwe BW gaan we alles brengen naar 18 jaar. Omdat je volgens internationale normen en verdragen je tot 18 jaar wordt geacht kind te zijn. Vanaf 18 ben je volwassen. Dus vanuit we die leeftijd hebben ge, ge, gestroomlijnd naar 18 jaar. Dus, maar natuurlijk zal in de praktijk gaan gebeuren dat iemand die 16 is of 17 is, weet je wel. Maar dan weet je dat de wet dat anders heeft omschreven. Maar dat van Aziatische huwelijkwetgeving, dat bestaat al lang niet meer. Sinds 2013, als ik me niet vergis, is uh, die wet afgeschaft en is alles bw huwelijk geworden. Wat wel is een klein beetje aangepast, dat ze de religieuze leiders een soort uh, training hebben gegeven, opleiding hebben gegeven. En ze benoemd hebben tot huwelijksambtenaar bij uh, BISA. Ja. Weet je wel? Dat zijn ze, naast dat ze Molvi en Pandit en Priester zijn, zijn ze ook huwelijksambtenaar. Daar hebben ze ook zo'n mooie nette register vanuit uh, BISA, waarin je moet tekenen dat je getrouwd bent. Dus je kan bijvoorbeeld bij een, 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 een hindoe huwelijk zien dat de pandit daar gaat, je trouwt bij de pandit. Nee, op dat moment is die pandit niet alleen ceremoniemeester, op dat moment is de pandit dan uh, huwelijksambtenaar, mm -hmm. omdat hij de al, al zodanig is beëdigd door yeah. de minister. Dus alle huwelijken worden dus geregistreerd. Hoe zal men ja. dan in het vervolg omgaan met huwelijken dus van mensen die jonger zijn dan 18 jaar? Uh, ik weet nu op dit moment even niet hoe de wet dat precies heeft geregeld. Uh, in ieder geval is in onze nieuwe BW de grens gebracht naar 18 ja. jaar. Oké, okay. en u heeft een paar zaken aangehaald over dus veranderingen die een, uh, zullen komen in hoe we dus handelen in de maatschappij, in de Surinaamse maatschappij. Um, hoe gaat DNA deze wijzigingen van het burgerlijk wetboek overbrengen aan de gemeenschap, dus de burger zelf? Ja, kijk, soms zeggen we de burger wordt geacht de wet te kennen, maar dat is in de praktijk niet zo. Ja. En ik zal u zeggen dat ook in het voortrek dat we hebben gedaan, alle deskundigen hebben aangegeven van begin dit alvast uit te leggen aan de samenleving, zodat ze dat, dat een beetje gaan begrijpen. En zeker de nieuwe dingen die uh, opgenomen zullen worden, die moeten ze gaan begrijpen. Dus het is een, een kwestie van informatievoorziening op behapbare niveau voor ja. de grote samenleving. In verschillende talen, via verschillende kanalen. En u heeft daartoe ook een functie om die informatie naar de grote samenleving te brengen. We hebben ook de DNA-leiding gevraagd dat via uh, DNA-TV dat op behapbare niveau wordt gebracht naar de samenleving, maar ook Juspol. Dus eigenlijk moet er een soort mediacampagne komen over de meest delicate kwesties als, weet je wel, naamgeving, dat je moeders naam mag dragen als familienaam, uh, over adoptie, uh, over concubinaat en over, hoe heet het, legitieme portie, al dit soort delicate kwesties, dat je mensen erover informeert. Want in hun mind hebben ze iets anders. Misschien weten ze het niet precies, maar ze hebben het een keertje gehoord. Maar dat is, zal niet meer geldig zijn in onze nieuwe BW. Toch? Dus uh, terecht is het een punt. Uh, we moeten met die samenleving gaan communiceren, die informatie gaan delen. En praatgroepen via mediaprogramma's, via artikelen. Maar misschien ook via Facebook de samenleving gaan informeren. Dus het is een immense uitdaging om dat inderdaad uh, op een correcte manier te gaan doen. De wet is nu nog in behandeling. Hoe lang verwacht DNA over dit voorstel te debatteren? Uh, als u mij vraagt, wil ik hem liefst per 31 december af hebben. Uh -huh. uh, maar ik hou rekening mee met het werkschema van de Nationale Assemblée, waarbij ook andere wetten zijn die urgent zijn. Uh, zaken als het kiesstelsel bijvoorbeeld. U weet, er zijn initiatieven ja. ingediend. En ook die wetten zijn belangrijk. De samenleving kijkt ook uit naar die wet zodat ze er zeker van zijn dat die verkiezingen door zullen gaan. Ja. Die zullen zeker doorgaan. Hoor. Dus uh, de man, dat is een belangrijke wet. Uh, maar ook andere uh, NRA-wetten, National Risk Assessment. Weet je wel, dat we financieel niet geblacklist worden. Dat zijn allemaal wetten die pending zijn. Wetten over casinos uh, en, en, en gaming en toestanden, die moeten allemaal. Maar we zijn ook bezig met uh, andere wetten die belangrijk zijn als grondconversie. Grondrechten, daar zijn we ook mee bezig. Straks in oktober hebben we de begrotingen. Dus 
Je ziet, het werkschema is vrij druk. En daarom heb ik uh, met meneer B afgesproken. Doe de andere wetten. En zolang je ruimte hebt, zetten we direct BW op de agenda. Mm -hmm. uh, om, om steeds meer van BW gedaan te krijgen. Die hele commissie alleen bestaat uit negen, man, negen mensen. Dus voordat de commissie is uitgesproken en de rest van de Nationale Assemblee zijn we aardig ver. Maar nogmaals, ik had heel graag gehoopt dat we per 1 januari 2024 af zouden zijn en dat onze nieuwe BW afgekondigd zou kunnen worden. En ik blijf nog hopen dat het zal lukken. Oké, okay. u, heeft u een boodschap voor de gemeenschap als het aankomt op onze nieuwe burgerlijke wetboek dat nu in behandeling is? Ja, uh, zeker. Laten ze de programma's volgen. Maar als ze feedback hebben, kunnen ze dat altijd uh, via de geëigende kanalen voor ons sturen. En dan kunnen we die dingen meenemen in de discussies. Er is genoeg deskundigheid buiten, ook in de samenleving. Je hoeft niet per se jurist te zijn. Praktische situaties maken de burgerij mee. En als ze dat aan ons doet toekomen, dan kunnen we dat in de discussies meenemen. Of dan kunnen we dat met de regering gaan bespreken. Van, maar kijk, dit vindt de burgerij. Wat vindt u ervan? Begrijpt u wel? Dus uh, nogmaals... Het is een hele belangrijke wet, het burgerlijk wetboek. En uh, we zouden blij zijn als van jullie samenleving op die manier ook feedback zou kunnen krijgen. Dank u wel. Ja hoor, heel graag gedaan. Zo kijkers, met deze woorden van meneer Sharman zijn we gekomen aan het einde van deze aflevering van In Gesprek Met. Bedankt voor het kijken en tot de volgende week.